Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo de resenha, vim falar pra vocês de um perfume que eu não vejo ser tão comentado aqui no YouTube, mas que eu resolvi fazer pra vocês essa resenha, que é um perfume que eu gosto bastante, que é, gente, o Anne Sweet, do Boticário. Esse perfume, gente, como eu falei pra vocês, quase que eu não vejo falar dele aqui no canal, é, no, nos canais, né, no YouTube, as pessoas não, não têm tanto... É, afinidade com esse perfume E eu não entendo por quê, gente Porque é uma joia na perfumaria Tá, gente? Eu vejo muitas resenhas falando do Anne tradicional Mas do Anne Suite, bem poucas Tá, gente? É um perfume, gente, muito, muito gostoso É um perfume que vale muito, muito a pena conhecer Essa aqui é a caixinha dele Bem bonitinha também, ó Tá? Esse aqui, gente, foi um dos últimos que eu adquiri Tá? Da linha Bote Collection do Boticário São vários, né? A gente sabe que tem muitos, muitos perfumes São vários perfumes ali na linha E esse aqui, gente, foi um dos últimos Porque é justamente por isso, né? Porque não é um perfume muito comentado Então, é, recentemente eu fui na loja E senti alguns outros perfumes que eu não tinha aqui na minha coleção Que eu tinha muita curiosidade de conhecer E eu vi lá o Anne Sweet Pedi pra eu poder conhecer o perfume na loja lá E, gente, eu fiquei apaixonada Tá? É, eu achava assim que ele era muito parecido com o Anne. Ele tem ali um DNAzinho do Anne, tá? Do Anne tradicional. Mas assim, em si, gente, é um perfume bem, bem diferente do, do Anne tradicional, tá bom? Aqui a caixinha, como eu mostrei pra vocês, é bem bonitinha. Né? A caixinha deles são bem parecidas. Todos eles têm um lado assim bem floral, bem bonito. Né? Aqui tem uma moça, né? Com essas flores. Eu achei bem bonito também. E aqui fala assim, gente, Gotti Collection. Da alquimia da perfumaria, transformamos ingredientes naturais em fragrâncias que te inspiram a viver novas histórias. Conte com a doçura. É, se eu pudesse, encheria o mundo de cor e delicadeza para tornar a vida ainda mais gostosa. Anne Sweet. Uma fragrância floral, frutal, delicada e aconchegante. Acredita que é possível transformar o um mundo com doçura. Então, assim, gente, esse Anne... Eu acho ele mais doce, tá? O Anne Sweet mais doce do que o Anne. O Anne eu sinto um adocicado muito gostoso, só que ele é muito delicado, ele é muito suave, né? Já o Anne Sweet, gente, ele carrega um pouquinho mais, tá? Ele tem uma nota um pouco mais carregada, ele é mais adocicado, ele é um pouco mais potente. Então, gente, eu me apaixonei demais por essa fragrância. Aqui fala que ele é, um frut... ele é classificado, né, a família olfativa dele como um floral frutal, tá? Contém 100 ml, assim como os outros, tá bom, gente? O Anne tradicional, ele tem a versão de 100 ml e tem a versão de, 100, de 200 ml, né? Já o Anne Sweet é somente a versão de 100 ml. Gente, o Anne foi um sucesso, né? Todo mundo sabe que foi um sucesso. Ele é um perfume que muita gente conhece. Inclusive, tem a, a versão de 200 ml, né? Justamente por isso, por ser um perfume que... É, um dos perfumes que mais foram vendidos, né? São três apenas, que tem 200 ml. O Anne, o Tati e o Aqua Fresca, que acredito que é os mais vendidos da linha. E foi tanto sucesso, gente, que foi feito um flunker dele, tá? Assim como o Aqua Fresca, né? Que também tem os vários flunkers dele também. Gente, esse flunker aqui é a perfeição. Gente, que perfume gostoso, tá? Ele é um perfume, como eu falei pra vocês, bem docinho, bem mais doce do que o Anne, tá? Ele é um perfume, gente, que eu sinto uma potência nele a mais. Um perfume muito, muito gostoso, tá? Eu consideraria assim, tipo, o Anne pra usar durante o dia, o Anne Sweet para a noite, tá, gente? É mais ou menos assim, essa fragrância. Vou falar um pouquinho das notas que eu tinha no site da Fragrante, que depois eu venho falar pra vocês as notas que eu sinto desse perfume aqui. Gente, lá nas notas de topo, fala, no, no site da Fragrante, tá? Nas notas de topo fala que tem frutas vermelhas, nectarina e romã. Gente, eu sinto exatamente as notas que tá escrito aqui. Essas frutas vermelhas, elas são assim, super, super gritantes, tá? Quando a gente borrifa ele, a gente sente muitas notas vermelhas, muitas frutas vermelhas nesse perfume. A nectarina, gente, eu acho que é o que dá mais, assim, destaque pra esse perfume. A gente sente muito a nectarina desse perfume, tá? Dá pra sentir muito, muito mesmo. Ele é bem potente e a romã traz uma doçura a mais pra esse perfume, tá, gente? Então, vocês conseguem imaginar o quanto a saída dele é doce, né? Doce e a gente sente muitas, muitas frutas vermelhas. Porque a nectarina também traz, assim, puxa um pouco pra essa, essa nota vermelha, a romã também, né? Então, assim, gente, é um cheirinho bem, bem... É docinho, tá? E bem frutado, tá bom? É o que eu sinto com esse perfume na saída. 
Nas notas de coração, ela fala que tem rosa, magnólia e vitória régia. Gente, eu não tenho perfumes aqui em casa com essa nota de vitória régia. Acredito que esse aqui seja o único, tá? E, gente, é uma nota, assim, muito gostosa. Acredito que é o que dá um tchan pra esse perfume, tá, gente? A gente sente um floral muito gostoso, um floral muito potente, um floral muito intenso mesmo, tá bom, gente? E nas notas de base, fala que ele tem cana de açúcar, baunilha, almíscara e sândalo. Vocês conseguem imaginar o quanto isso aqui é doce, gente? Cana de açúcar, tá? É O bichinho é potente, é muito doce. É aquele tipo de perfume pra formiguinha. Então, se você é formiguinha e não conhece o Annie Sweet, gente, corre numa loja pra você sentir o cheirinho dele. Porque eu tenho certeza que você, se você gosta do Annie, você vai gostar mais ainda do Annie Sweet. Porque ele é bem docinho, tá, gente? Bem docinho mesmo e potente ao mesmo tempo. É um perfume, gente, que quando eu senti na loja a primeira vez, eu fiquei assim, falei, gente... Como que eu não conheci esse perfume antes, tá? Ele é uma joia, uma joia em forma de perfume, tá, gente? É maravilhoso. É um perfume muito gostoso. Ele é bem diferente, tá, gente? Bem diferente mesmo. Eu acredito que essa nota de Vitória Regia deixa ele um pouco mais diferente. É um floral, assim... É, como que eu posso dizer pra vocês? É um floral, assim, que a gente sente um lado mais resinoso, assim, bem potente, bem intenso mesmo, tá? Junto com aquela cana de açúcar, com a baunilha, com essas frutas vermelhas, tá? Então, assim, é uma mistura dessas, de todas essas notas e fica perfeito, tá, gente? Ele projeta muito também, ele fixa muito bem na minha pele. Esse perfume, gente, todas as vezes que eu utilizei ele, fui muito elogiada. As pessoas vêm me perguntar que perfume que eu estou utilizando. Porque, como eu falei pra vocês, é um perfume que ele é pouco comentado, né? Não é todo mundo que conhece o Annie Sweet. As pessoas conhecem o Annie, mas o Annie Sweet... Poucas pessoas conhecem, né? Então, quando a gente usa um perfume assim diferente que as pessoas não conhecem, eles vêm perguntar, né? É, desperta interesse, né? É um perfume que desperta muito interesse por ser diferente, tá bom, gente? Ele projetou na minha pele, gente, por volta de uma hora e meia. E fixou, gente, entre sete a oito horas, tá? Eu, eu passei cedo esse perfume. Às vezes que eu passava, eu sempre passava cedo, de manhãzinha. E durante todo o dia eu conseguia sentir o cheirinho dele no cabelo gruda, na roupa gruda. Então, assim, gente, é uma joia, tá? É uma bombinha em forma de perfume. Eu amei, amei demais. Comenta aqui embaixo, falem pra mim se vocês conhecem aí o Annie Sweet. Essa joia de perfume que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like de vocês, compartilhe com os amigos, que vai me ajudar demais aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.